Okay. ഭംഗിയായിട്ട്ാണ് <laughs> എക്സ്പ്ലേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന എക്സ്പ്ലേഷൻസേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ സോ സോ വിൽ ബി മൂവിംഗ് ഔട്ട് ടു ദ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു സോളാർ എനർജി ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രോന് ശേഷം പോവാം കാരണം എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോ ലൈവിലി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് അറിയോ എന്താണ് അത് എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ കോൾ ഷോർട്ടേജിന്റെ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ വൈ ഡു തിങ്ക് ദറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ഹാസ് കം റൈറ്റ് ഡൗൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് Why do you think this shortage of coal has happened? As a, in a global scenario. Yes? I didn't extract it. 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 Yes, exactly. That's right. right. So, I didn't extract it. I didn't extract it. One, uh, ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ യു കെ മാർക്കറ്റിൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് മോർ കോൾ ഓക്കെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ കോൾ ഡിമാൻഡ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൾ ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൾ ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കോൾ ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ട്രമൻഡസ്ലി ട്രമൻഡസ് ഇൻക്രീസ് ആണിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ദ ഫോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സോ നമ്മളെ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹാവ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കോൾ ഓക്കെ കോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വളരെ വളരെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ സോ വെൻ ദർ ഇസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് വട്ട് വി നീഡ് ടു ഡൂ ഇസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി റൈറ്റ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ലൈക് ഫ്ലഡ് ഓക്കെ വിച്ച് ഹാസ് ഹാപ്പൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഇൻ ഇൻ ദ നോർത്ത് റീജിയൻ the most of the uh, initially initially other precaution varathu kondane athara or precaution cheyathu kondane what happened is there is in the or uh, bad uh, cold and the case like cold wet ay appo adu kondane ayine transportation or ayine ayine extraction and production karyangal alla or bad delay vannu so adu kondane ippo cold inde labhyatha valare koravanu any near future ippo thanne adhigam vaigada power cut okke varam ennaanu ariyan kazhiyathu alle so the situation is actually acute acute situation like aanu Okay, so as far as your power source is concerned. Okay. So, here we are. There are many issues that are coming. See, even if you look at it, India is one of the largest producers of this coal. Right. India and China are the largest producers. But interestingly, as an interesting fact, India and China are the largest consumers of coal as well. And the, the production of coal is not, not even... We are here producing coal. We are here to get the coal here. സാധിക്കാ സാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് എൻ ദർ ഇസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു എന്താണ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദിസ് കോൾ ഓക്കെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന തന്നെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന തന്നെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പിന്നെ കോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് 
ഇത്തരം ക്രൈസിസ് ഇനി ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത്തരം ക്രൈസിസ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും കാരണം നാച്ചുറൽ ഇത്തരം റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് സോ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് വട്ട് ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ദിസ് വേൾഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റ് <laughs> 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 കോഴി വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സീറ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ബെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഫ്യൂവൽ ആണ് വെൻ ഇറ്റ് കമ്പയർ ടു നാച്ചുറൽ ഡീസൽ ദ ഡീസൽ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റബിൾ അറ്റ് സം പ്രൈസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു റേറ്റിൽ അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അവകാശം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് അതൊരു സോഴ്സ് ആണ് ബട്ട് അഗെയിൻ ദ പൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോസസ് വിൽ ബി ദ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് പൊല്യൂഷൻ റൈറ്റ് But it is comparatively less, uh, as it is claimed by the other uh, Indakyaalu Parayana Valaya Nukambu Anangil. For sure, that's not the pollution of the world, but still pollution of the world. So the better option or the best option is actually to rely on renewable sources of energy. Correct. Now, when I say renewable source of energy, uh, solar energy is one of the important things. ഏറ്റവും കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് മെയിൻ കാരണം സോളാർ എനർജി കൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ എനർജീസും ഇവിടെ റൺ ആവുന്നത് റൈറ്റ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ആയാലും ബയോമാസ് എനർജി ആയാലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജിയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ സോളാർ എനർജി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ സോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ സി അപ്പോൾ ഈവൺ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിന്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഈ വളരെ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആക്ച്വൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണണമെന്നല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവില് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന രാജ്യം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട് സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അതിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഹാക്കത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ അവർ അവരുടെ കോർ ഏരിയാസ് അവർ പറയും എന്താണ് അവർ നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോമ്പറ്റീഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റും ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിന്റെ കേസ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആഡ് എനിത്തിങ് ടു ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഓക്കെ സോ അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഐഡിയാസും നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്കിപ്പം ഈ ആക്ച്വൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ട ഓൾറെഡി ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ പ്രോപ്പർ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരു 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 സസ്റ്റെയിൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ റൈറ്റ് സോ ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും ഹൗസ് ഹൗസ് ഹൗസിങ്സ് ആയാലും എന്തായാലും യു നീഡ് പവർ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് യുവർ ഫോക്കസ് ടു ദ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് സോളാർ എനർജി സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോളാർ എനർജി ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോളാർ എനർജി വൺ സെക്കൻഡ്
പുതിയ വേർഷൻ യൂസ് ഡയഗ്രാമുള്ളൂ So here we will be starting with a passive and active solar thermal energy followed by solar collectors. Okay. So now we will be able to use solar collectors, solar energy collectors and use in the system. Right. Now similarly, solar thermal electric system, solar photovoltaic system, economics of solar power, sustainability attributes. Okay. So these are the major topics. Okay. So uh, before going to the topic, one story from the share of the Kolan. Okay. Yes. താല്പര്യമുണ്ടോ ഒരു സോളാർ എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് യെസ് സർ യെസ് നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ആണോ റെസ്പോൺസ് എന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ യെസ് സർ യെസ് സർ യെസ് ഓക്കേ ഈ ആ സോളാർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ സോളാർ ഒരു ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വെഞ്ചറിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ബേസിക്കലി അവര് പുള്ളി ഒരു മലയാളിയാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചത് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവിടെ ഈ പിന്നെ അവർ കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ മെക്കാനിക്കൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചൈനയിലാണ് പല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളും വരിക അപ്പൊ ചൈനയിൽ പോയാല് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കേട്ടു ഓക്കെ ആരോഗ്യം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി ചൈനയിൽ പോകാനുള്ള അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള കാശ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ആള് പല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള കാശ് ഒപ്പിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടും ചെലുപ്പിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ നമുക്ക് ടോക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ രോഹിത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ സുഹൃത്താണ് ഈ ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ ചൈനയിൽ പോയി ചൈനയിൽ പോയി ഇത്തരം ചില ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ട് ആള് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വരാൻ ആയ സമയത്ത് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ കാശില്ല അവസാനം വീട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ അവസാനം വീട്ടിൽ തന്നെ അതിനു വേണ്ട മോണിറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആള് തിരിച്ചെത്തി ഓക്കെ പോയത് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ തിരിവിട്ടിട്ട് വിട്ടതാണ് ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാല് പിന്നെ ചൈനയിൽ പുള്ളി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളി വളരെ സ്പൈക്കുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാരണം അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ് ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ സോ അത് പുള്ളിക്കത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ എല്ലാ ടെറസും ഗുജറാത്
രീതിയിലുള്ള വീടുകളല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ നോർമലി എല്ലാം ഒരു വലിയൊരു ഹൗസിംഗ് പോലുള്ള ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കമ്പനി ഫ്ലാറ്റ് കറക്റ്റുകൾ വരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മറ്റു ചിലവില്ല അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ടെറസുകളാണ് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോകും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്ത് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നാട്ടിലെത്തി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പ്രപ്പോസൽ ആളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ അടുത്തെല്ലാം വെച്ച് ഫാമിലി വർക്ക് വെച്ച് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിയുടെ അങ്കിൾ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ അവരിതിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ കൊടുത്തു പോയ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് ചൈനയിലാണ് ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് അവര് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഇറക്കി പിന്നെ ഇതിനെ ഗുജറാത്ത് ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അത് നന്നായിട്ട് പോയി എന്റെ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ സെയിലാവുകയും ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഇവരുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും അത് സെയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് അല്ല നേരത്തെ കുറെ നേരത്തെ കേട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരുവിധം സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലേ കമ്പനിയുടെ പേരെന്തോ സൺടെക്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഒന്നര കോടിയുടെ എങ്ങനെ അവർക്ക് വിറ്റ് വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓക്കെ എന്റെ ഗെയിൻ പക്ഷെ ഏതൊരു പിന്നെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറൽ വെഞ്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ അവരുടെ കേസും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടപ്പോൾ മറ്റു പലരും ഇതേ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവരുടെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഇത്തരം സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവർ ഓൾറെഡി കോളേജ് ഗോയിൻ സ്റ്റുഡൻസും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഫൈനലി അത് ബ്രേക്ക് ആയി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ഈ എന്താണ് വോൾട്ടാസിന്റെ കമ്പനി അല്ലേ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് നമ്മളെ കൊച്ചോസിപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയിലെ ബീഗാർഡിന്റെ ഇത്തരം ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അതും ഒന്നും അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ല അതും സംഭവം തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അവർക്കൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സാധനത്തിന് അവരുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള മാത്രം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇത്തരം ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത് ഇതന്നെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബട്ട് അതിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജി വളരെ 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 സൂപ്പറാണ് അല്ലെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ ഹോട്ടർ വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ പിന്നെ ജനറേഷൻ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് 
ബേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് സെർവ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പെർപ്പസ് സോ ദാറ്റ് അത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് വലിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ സോ ഇതേ ടീം തന്നെ പിന്നീട് വേറെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവർക്ക് അത്യാവശ്യം അവർക്ക് അതിന്റെ ബേസിസില് പിന്നെ അത്യാവശ്യം റെക്കഗ്നേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ ക്രൂഡോയിലെ വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അധികം പോവാതായി പോയി ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ബെറ്റർ ആയി പോവാം ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഓർക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒരു 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 പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ സോളാർ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ അത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെറ്റലാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇപ്പം ഗ്രാഫീനിലും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓക്സൈഡിലെല്ലാം ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഗ്രാഫീൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം അതിന്റെ ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് അത്തരം റിസേർച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ പിന്നെ സ്റ്റോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റവല്യൂഷണറി ഓക്കെ പിന്നെ സോളാർ പിന്നെ പവർ ജനറേഷൻ കേസിൽ ഒരു റവല്യൂഷണറി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ ദിസ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കവറിംഗ് സോ ആസ് ആസ് യു ഓൾ നോ നമ്മൾ പിന്നെ സോ ഒരു ഒരു വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് അവർ 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 സർഫസ് അതേ ദിസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ടെൻ ടു അബൌട്ട് ഫോർട്ടീൻ കിലോവാട്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി which is approximately five times greater than the energy currently being consumed by all resources okay so athri will be energy source und all we need to do is to is to, is to use that properly right right so the like very basic things are so here there are actually two problems associated with harnessing the solar energy the first one that it, it has to be stored or proper storage facilities required for this one and again again uh, a large area is actually required for the harnessing sufficient amount of energy these are the two challenges which are actually right now available right so direct conversion case will be there okay so all energy is direct convert to you need to have a larger area okay to harness the uh, amount of energy and and that to the initial cost for setup setup for setting up this uh, solar energy uh, setup is actually high okay so uh, so we'll start with So, it's all our energy, right? Okay, it's a little classic here. So, I'll go and start on. so uh, you can basically classify this uh, solar systems as active solar systems and passive solar systems okay so a passive solar system in the world uh, are the systems in which you can directly harness the energy okay so we have a one in between at la matte active aitulla without using any active mechanical systems such as pumps circulate water uh, storage medium only use here that directly use here but in the sources are like a solar system and our passive solar system in the world okay so this you can use directly okay so solar passive solar technologies you don't know here solar passive solar technologies are means of using sunlight for useful energy without the use of active mechanical system without the use of active mechanical system this pumps to circulate water or fluid between the collector and storage medium okay so whereas the active solar system in the world is active solar system there the direct opposite on where it actually rely on external energy sources such as backup systems such as pumps valves controllers etc to capture and circulate water or other heat transfer fluids okay so this is the basic difference between an active solar system and a 
passive solar system. Okay, so please make a note of this one. Okay. So, okay. As you can see, this is a difference between an active and solar system. Okay. So, as you can see here, for an active solar system, we have solar water heater. Photovoltaic cells, concentrated power source. Okay, so you can see, is that in addition to the uh, basic collector, we are actually using pump to circulate water. And again, here also, we have told this is the system. In addition to this one, we have a pump, which is an active system. Okay. Now, for a passive solar system, you have a collector, and then you have the storage medium. Okay. And this circulation is happening. Okay. So, in the passive system, the example of the solar water heater. So, a passive system. Right. The moment that the pump is used, the circulation is used. That's due to the loss of basic loss of physics. Right. So, the moment or the motion is happening. Okay. There is no additional pump. So, if you are using an additional system like this pump and all these are active systems, then it comes under active solar system. I hope it is clear. Right. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the very next important topic is your solar collector. Okay, so solar collector in the world, we can say that we have a meaning in the middle of the sun. collector like solar energy in a collective amount of use in a device and a solar collector in the world. Okay, so we get a basic classification of solar. Collectors. Okay, so this is one of the very important topic. For questions, expect the other topic on the solar collectors. So, uh, solar collectors, don't you fail the See, uh, all, all you are doing is to collect solar energy. Collect. So, with the letter collect well, now. Okay, so the rays are coming and this rays are collected to a common point or whatever it is. Okay, so before going in detail about the solar collectors, you need to know about two things. Okay, so first one is, say, for example, let us consider something like this. Okay. So your solar energy is actually concentrated to this point. The solar rays are it is concentrated to this point. Okay. So then this is actually called the aperture. Aperture and this one is called the receiver. Okay. Aperture and receiver. Okay. And the ratio of this aperture to receiver. Okay. Ratio of aperture to a receiver is actually called concentration ratio. Concentration ratio, which is important. Okay, it's actually called a concentration ratio. Right. Now, based on this concentration ratio, the solar collector is actually classified into two categories. Okay, based on this concentration ratio, solar collector is actually classified into two categories. The first one is non concentrating collector, non concentrating collectors, and the second one is the concentrating or focusing collector, concentrating or focusing collector. Okay, so in the difference in the user, so as I said, the classification is made purely based on a based on the term concentration ratio okay see if suppose the aperture of the receiver same dimension 
ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എന്റെ അപ്പേച്ചർ ഇതാണ് റിസീവർ അപ്പേച്ചർ റിസീവർ ഇഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദീസ് ബോത്ത് ആർ സെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന റേസ് അതേപോലെ അടുത്ത പോയിന്റിൽ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ഹാവ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ ശരിയല്ലേ മറേജ് നടക്കുന്നില്ല എന്താണ് വരുന്ന റേസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സോളാർ കുക്കറിന്റെ ഒക്കെ കേസുകൾ ചില കൂട്ടുകാരുടെ ആ രീതിയിലുണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലാസ് അടപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും യുവർ നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പർച്ചർ പ്രോസസ് റിസീവർ ആണ് യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ അപ്പർച്ചർ സ്മോളർ റിസീവർ ഏറ്റവും പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദെൻ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓർ focusing collector under the category of concentrating or focusing collector okay or a kind of part of the so here this non concentrating collector you can classify further into two types okay first one namely perle then and same aite varunna undanna namaku manasilaga one is flat plate collector flat plate collector and the second type is evacuated tube collector evacuated tube collector now similarly for concentration ratio greater than 1 this is classified into two types one is line focusing type line focusing type and the second one is point concent point focusing type okay so these are the two categories one is line focusing type and the second one is point focusing type ഡിഫറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ലാർജർ പെർസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് സോളാർ കളക്ടർ രണ്ടായിരത്തി ക്ലാസ് ചെയ്ത് നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ വൺ ആവുന്ന കേസാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓർ ഫോക്കസിംഗ് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗിന് രണ്ടായിരത്തി ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് കളക്ടർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അതെന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സിമിലർലി line focusing type and point focusing type okay again this is a very 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 important topic okay. so that's it thank you bakiya ungalana nokka thank you sir